Hello students, welcome to another video of IK Tools. In this lecture, we are going to discuss about the next scheduling algorithms, multi-level queue scheduling and multi-level feedback queue scheduling. So, we are going to scheduling algorithms and we are going to difference and we multi-level queue scheduling. Another class of scheduling algorithms has been created for situations in which processes are easily classified into different groups. That's why we have different types of processes. So, we have different groups to classify in the situation. Algorithm scheduling algorithm multi-level queue scheduling in the multi-level queue scheduling algorithm partitions the ready queue into several separate queues. The processes are permanently assigned to one queue, generally based on some property of the process, such as memory size, process priority, or process type. Each queue has its own scheduling algorithm. Namla Iduare discuss scheduling algorithm multi-level queue scheduling difference and multi-level queue scheduling in the algorithm case ready queue several separate queues are partition First come first serve, shortest job first priority Elam in the Arnu, round robin, Elam in the Nainu, Utturu, Redi Q Arnu and Dianother. Pakshi multi level Q scheduling in the case, Kore separate Qs on Avida available at leather. The process are permanently assigned to one Q. Otherwise, Amalvarno, Ru operating system in the case, Kore process, Kore different types of process and now. So, E. Oro process. And the permanently assign Chiana Chain other Ark Oro Q will one Q. Other process ne Uru Pamela or moon Q I turn separate either in the Vijari Kangan or a Q or a particular process. Matur Q matur particular process. Matur Q matur particular process. In the lady deal process in the types and inserition number and the Q in a separate Tiana Chain other than either. Permanently assign chain the process. Q. That point is important. Process are permanently assigned to one Q, generally based on some property. This is the base of the process. Q permanently assign chain the process. That is the property. That is the property. Process is the in the permanently assign chain of the Q load. This is the property. One is memory size. One is process priority. One is process type. So, this is the base. This process is the properties. We have to use the Q load. Permanently or process will assign to the code. So each queue has its own scheduling algorithm. So, one queue is the scheduling algorithms. In the case, multi level queue scheduling. In the case. So, important title point is one queue is the scheduling algorithm. In the multi level queue scheduling. Okay. Then, we will take an example. Separate queues might be used for foreground and background processes. So, render uh, queue is executed in the process of the foreground title process. The background process is the foreground process might be scheduled by the round robin algorithm. Foreground process is the schedule algorithm, round robin algorithm. Background queue number scheduling in the main to be in the algorithm first come first serve one in the Vijari. And in a number the you know, much number either a discuss either algorithm the look in the algorithm matra, I don't know, process will 
കുറെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ സിമിലർ ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സുകളായിരിക്കും ആ പ്രോസസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഒറ്റൊരു അൽഗോരിതം മാത്രമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോർദംസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ട് റോബിൻ അൽഗോർദം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് അൽഗോരതുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരതം വിത്ത് ഫൈവ് ക്യൂസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫൈവ് ക്യൂസ് ഉള്ള ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ അൽ അൽഗോരതമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ അതിലുള്ള ഫൈവ് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സസ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സസ് നാലാമത്തത് ബാച്ച് പ്രോസസ്സസ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ക്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ഫൈവ് ക്യൂസിലും ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകളാണുള്ളത് ഒന്നിൽ സിസ്റ്റം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈച്ച് ക്യാസ് ഈച്ച് ക്യൂ ഹാസ് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രയോറിറ്റി ഓവർ ലോ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂസ് എന്താണ് ഇതിൽ ഓരോ ക്യൂക്കും എന്താണ് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് ലോ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂസിനെ കാട്ടിലും ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ഈ ഒരു മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി വരുന്നതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി വരുന്നതാണ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തത് മാറിപ്പോയതാണ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ബാച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതോ ഒരു ഫൈവ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് ആ ഫൈവ് പ്രോസസ്സിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് മീഡിയം പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് ലോ പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾക്കും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇഫ് ദർ ആർ നോ പ്രോസസ്സ് ഓൺ ദ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ഓൺലി ദെൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓൺ ദ ലോ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ വിൽ റൺ നമുക്ക് ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് റൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ എബോ ഡയഗ്രാം ഈസ് ആ സ്ട്രോൺ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോസസ്സ് ടു റൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈ റൺ ടു റൺ ആൻഡ് ഈസ് ടേമിഡ് ആസ് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇറ്റ് സെൽഫ് അതെന്താണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ അതാണ് എന്ത് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഷുഡ് ബി ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരേപോലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളിൽ വരുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിം ഒക്കെ എന്താണ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ദെൻ ബാച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് is basically a technique in the operating system that collect the programs and data together in the form of the batch before the processing start like a batch operating system okay ah adhe pole adhe concept aanu batch process nu parayunnathu aa or process ni venditulla endana programs neem data neem ellam collect cheyidine shesham process mathrame process start cheyullu so ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും എല്ലാ ഡാറ്റാസിനും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ എന
നമുക്കറിയാം ഒറ്റൊരു ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്യൂവിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോർദംസും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ് ഇനി മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോർദം പ്രോസസ്സസ് ആർ പെർമനൻ്റ്ലി അസൈൻ ടു എ ക്യൂ ഓൺ എൻട്രി ടു ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ പ്രോസസ്സുകൾ ഒരു ക്യൂക്ക് പെർമനൻ്റ്ലി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെർമനൻ്റ്ലി ഒരു ക്യൂക്ക് പ്രോസസ്സുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യൂക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് വേറെ പർട്ടിക്കുലർ ക്യൂ പെർമനൻ്റ്ലി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഏതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഡു നോട്ട് മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂസ് ക്യൂസുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോസസ്സുകൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പെർമനൻ്റ്ലി അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു ദിസ് സെറ്റപ്പ് ഹാസ് ദ അഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഹോവ് ഹെഡ് ബട്ട് ദ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ആ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സുകൾ എന്താണ് ക്യൂസുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓവർ ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് ചെയ്യുന്നു ഓവർ ഹെഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എന്ത് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്താണ് ഹൗ എവർ അലോസ് എ പ്രോസസ് ടു മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂളിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂൾ എന്തുണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഈ ക്യൂസ് ഇട ക്യൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂസിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ ഐഡിയ ഈസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സി പി യു ബേസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇഫ് എ പ്രോസസ്സ് യൂസസ് ടു മച്ച് സി പി യു ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ടു എ ലോ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒരു പ്രോസസ്സ് സി പി യു ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണ് ബേസ്റ്റ് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ലോ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഹയർ ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയിലോട്ട് വേറെ പ്രോസസ്സുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി എ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് വെയ്റ്റ് ടു ലോങ് ഇൻ എ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ മേ ബി മൂവ് ടു ദ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ദിസ് ഫോം ഓഫ് എഗെയിൻ പ്രിവെൻറ്റ് സ്റ്റാവേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ക്യൂലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറേ സമയമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സമയമായിട്ട് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂല് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂലോട്ട് മാറ്റാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലൂടെ പറ്റും പക്ഷേ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലൂടെ അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഈ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാവേഷൻ എന്നുള്ള ആ പ്രോബ്ലത്ത
ഇടുന്നതിനും അതും എന്താണ് ഒരു ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെൻ ദ വെൻ ടു ഡിനോ ഡിമോട്ട് എ പ്രോസസ് ടു എ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂട്ടിലോട്ട് ഡിമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഒരു മെത്തേഡും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വിച്ച് ക്യൂ എ പ്രോസസ് വിൽ എൻഡ് വെൻ വാട്ട് വെൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് നീഡ് സെർവ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒരു ഏത് 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 ക്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ എൻ്റെ വെൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് നീഡ് സർവീസ് അഥവാ ഏതിനാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് ആവശ്യമുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡും ഏതിൻ്റെ ഈ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളറിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ക്യൂസ് ആണുള്ളത് ക്യൂസ് വൺ ക്യൂസ് ടു ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് റോബിങ് വിത്ത് ടൈം കോഡം എയ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് ക്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യൂവിലും എന്താണ് റൗണ്ട് റോബിങ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതം വിത്ത് ടൈം കോണം എയ്റ്റും ടൈം കോണം സിക്സ്റ്റീനും ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ അതിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സർവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോറിതവുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് വരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട് ഇന്നും ഔട്ട് മാത്രമേ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കണക്ഷൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂസിലുണ്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഈ ഒരു ക്യൂസിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെയും മൾട്ടി ലെവൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്യൂ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെയും ക